Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, tanto per cambiare, parliamo di ricchezza, dato che non ne parlo mai nel canale. Ovviamente scherzo, ne parlo tantissimo nel canale perché sono un po' fissato no? con queste tematiche, cioè come diventare ricchi, come mantenersi ricchi nel tempo, uh, però non ho mai definito in realtà cosa vuol dire essere ricchi e non ho mai definito in realtà il significato del termine ricchezza. Non l'ho mai definito perché è molto difficile da, uh, da definire persino per me, però oggi ho voluto fare uh, un po' di chiarezza. Infatti in questo video vado a fare un po' chiarezza anche per voi e vi propongo tra virgolette un gioco qua sotto nei commenti, però facciamolo alla fine e vi vado a dire la mia definizione di, di ricchezza, la mia definizione personale di ricchezza e anche la definizione di ricchezza secondo la finanza personale. Allora, la ricchezza come termine è un significato molto difficile da, uh, a cui affidargli un significato, cioè è molto difficile perché è relativo e soggettivo. Dipende da persona a persona e dipende anche da dove si vive, cioè dipende da stato a stato. Ti faccio, ti faccio un esempio per capire meglio. Se nasci magari in Tanzania, beh lì i Masai sono considerati ricchi, può far ridere, uh, se possiedono tot di mucche. Se nasci in Nicaragua, dove magari uh, la gran parte della popolazione, quasi poveretti, il 99% della popolazione o poco meno, non ha accesso al sistema bancario, beh lì sono considerati ricchi uh, se una persona possiede ad esempio un tot di mucche, un tot di galline e un tot di maiali specialmente lì per loro perché? perché questi sono i loro asset non, se non cambiano le cose per loro non, cioè loro non possono investire nei nostri asset per essere ricchi per loro gli animali sono gli asset e gli danno anche i dividendi se vogliamo, no? tra virgolette dividendi perché se un animale produce non so, un, un uovo, il latte o carne o pelle Beh, questi qua sono dividendi no? nel, nel tempo per loro. Ovviamente è un asset che dà problematiche, perché può, magari possono morire gli animali, eccetera. Quindi eh, non è il, il miglior asset al mondo, però per loro sono veri e propri asset. Qua da noi invece, in stati magari un po' più fortunati, più evoluti, eh, la Banca Mondiale afferma che una persona è ricca se possiede in patrimonio liquido, quindi eh, non gli immobili, ma asset liquidabili con un click come azioni e obbligazioni, una persona è ricca se possiede un milione di euro. Poi altre persone si possono considerare ricche se hanno 10 milioni di euro che investono al 3%, altri si possono considerare ricchi se magari hanno un'entrata automatica di 2000 euro che copre le proprie uscite. E quindi capite che diventa molto molto difficile definire chiaramente cosa vuol dire uh, il termine ricchezza, cosa vuol dire essere ricchi, cioè a che punto in realtà una persona è ricca. Ovviamente si sta parlando non a livello spirituale, ma a livello economico, finanziario. Intanto ragazzi, avete notato che ho cambiato le, le luci? Dovrei avere, credo, un, un, un cerchietto nelle pupille, ho comprato un ring light. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, se, se va bene o no come, come luce. Allora, c'è un libro che a me è piaciuto molto, c'è una frase in realtà in, in un libro che mi è piaciuto molto, si chiama, questo libro si chiama Regole per un Cavaliere. Si trova solo in inglese, mi, mi sembra, ve lo lascio qua in descrizione. Quindi imparate a leggere l'inglese se volete leggere questo libro. E la frase al suo interno eh, più o meno dice così. Allora, si può diventare ricchi in due modi. O impari ad accumulare e accumuli grandi quantità di denaro. Allora, è un libro scritto tempo fa, allora non c'erano gli asset. Oppure devi imparare a vivere con poco. Te la ripeto, perché ho fatto un po' di confusione. O riesci ad accumulare grandi quantità di ricchezze oppure impari a vivere con poco. Parla di accumulare, non parla di guadagnare. Qua già andiamo per esclusione, perché molti credono che uno, magari una persona è ricca se guadagna non so, 10.000 euro uh, al mese. Non, è, uh, non vuol dire essere ricchi quello là, perché non dipende da quanto guadagni. La ricchezza dipende da quello che riesci a accumulare. Gli americani uh, lo dicono in maniera it's not what you get, it's what you keep. Cioè non è quello che... Uh, guadagni ma è quello che riesci ad accumulare, ad avere e a risparmiare alla fine dei giochi più o meno la traduzione è questa terra terra, non è, non è letterale però terra terra è questo quindi è importante quanto riusciamo a mettere da parte uh, fine mese alla fine dei giochi ti faccio un esempio per entrare meglio uh, nei, uh, nei dettagli per esempio se ho detto esempio già due o tre volte non lo so, vabbè, se un cuoco guadagna tot, però riesce a fine mese a mettere da parte tot e reinvestirlo in asset, è più ricco magari 
di eh, un senior partner di KPMG o altre società di revisione oppure anche di un dipendente eh, di, di una banca d'affari, una banca di investimento che però magari guadagna tantissimo a fine mese però a fine mese ha zero nel conto corrente quindi non gli resta niente oppure è anche in debito perché molte volte queste persone per anche mantenere il loro stile di vita imposto dalla società sono costretti a indebitarsi ok? quindi in realtà il cuoco può essere molto più ricco finanziariamente di queste persone qua quindi la ricchezza non dipende da quanto guadagni te lo ridico non dipende se guadagni 100.000 euro al mese dipende se riesci a mettere da parte cioè quello che ti resta ti fa un po' ricco questa è un po' una prima definizione quindi andiamo per esclusione e ricordati, perché poi faremo un, un gioco qua sotto nei commenti a fine video, se avrai la voglia di restare fino a fine video, e mi darai la tua definizione di ricchezza secondo queste, eh, queste idee che ti propongo io. Intanto ricordati che non è quanto guadagni, ma è quello che riesci a mettere da parte, ok? quello che ti rimane in realtà. Poi ci viene in aiuto anche Tim Ferris con il suo libro, scritto ormai datato un po', anche quello è scritto da, da tempo, 4 ore a settimana. Tim Ferris dice che non, è, non si è più ricchi per il patrimonio che si possiede, si è ricchi se si possiede tempo e la possibilità anche di viaggiare, quindi se si possiede in sostanza la mobilità. Quindi puoi andare eh, da uno stato all'altro senza problemi eh, e quando, quando vuoi in sostanza, con chi vuoi anche. Questo perché? Perché il tempo è il nostro asset più prezioso. Se, ad esempio, se io ad esempio perdo i soldi, e mi è successo, ma è successo anche ad altre persone, se uno è bravo questi soldi li può rifare. Okay? Se uno magari ha delle conoscenze a forza di volontà, eh, ci sa fare e tutto quello che vuoi, gli diamo un tot di tempo per recuperare, ma li recupera i soldi. Invece il tempo non lo puoi recuperare, cioè non importa quanto sei bravo, non importa... Uh, quanto non so quante conoscenze hai non importa quanta voglia ci metti non importa quanta costanza ci metti ma non lo puoi recuperare il tempo neanche Warren Buffett può recuperare il suo tempo neanche Ray Dalio può recuperare il suo tempo e quindi anche il tempo è qualcosa di veramente molto importante in realtà è il nostro asset più prezioso il tempo perché appunto non si può uh, recuperare quindi teniamo conto anche di questa definizione e poi per arrivare a concludere in finanza personale non esiste in realtà una definizione di ricchezza anche perché in finanza personale devi scegliere tu la tua definizione di ricchezza perché tu sei tu a vivere la tua vita la vivi secondo i tuoi termini la vivi ovunque sei nel mondo quindi sei tu che la devi definire e a fine video scrivila qua sotto uh, nei commenti scrivi quello che vuol dire essere ricco per, per te ricordati solo che ormai te l'ho detto mille volte non importa quello che guadagni, ma importa quello che ti rimane. E fai attenzione anche al tempo perché è l'asset più prezioso. Bene, secondo la finanza personale, puoi essere ricco a tua scelta e puoi essere ricco patrimonialmente, cioè sei ricco di patrimonio, quindi possiedi tot, tot asset. Ad esempio, qua da noi potresti essere ricco se possiedi, non so, un milione in, uh, in asset liquidi oppure se possiedi 500.000 euro in asset liquidi però dipende da persona a persona lo devi definire te ad esempio se uh, ti ricordi Francesco Nardelli no? quello che ho intervistato di smettere di lavorare.it beh quella è una persona che riesce a vivere con molto molto poco e quindi ha uh, esigenze anche diverse da noi per lui magari essere ricchi potrebbe uh, significare avere non lo so 200.000 euro nel in asset per me magari ne servono più per considerarmi ricco per un'altra persona magari per essere ricco ce ne vogliono 10 milioni in asset quindi intanto pensa a quello eh, che serve a te per considerarti ricco patrimonialmente poi c'è un'altra tipologia di ricchezza la ricchezza in cash flow cioè sei ricco se ad esempio hai tot entrate automatiche al mese che riescono a coprire le tue, le tue uscite magari le superano anche anche qui dipende da persona a persona, ci sono persone, ve lo assicuro, che non potrebbero vivere con meno di 10.000 euro al mese, altre che magari gliene serve, pensa a Francesco, quello di smettere di, di lavorare.it, gli bastano 500 euro al mese. Quindi cambia tantissimo la definizione uh, di uh, ricchezza. Per me, ad esempio, si può fare anche un mix tra queste due tipologie di ricchezza, Io infatti ho fatto un mix mi considererei ricco se avessi eh, a livello di patrimonio almeno 
io anch'io ragazzi spendo, spendo poco, faccio una vita molto minimalista, ve lo assicuro, mi considererei ricco se avessi 500.000 euro in asset o anche meno, probabilmente, forse anche 300.000 e avessi allo stesso tempo delle entrate automatiche magari per 1.000 euro al, al mese perché, perché io conduco un determinato stile di vita, ok? Quindi questa qua è la mia definizione di ricchezza e vi ho dato un po' le basi per comporre anche la vostra definizione di, uh, di ricchezza secondo le idee della finanza personale perché la finanza personale, te lo ripeto, dice che te la devi comporre tu la, la tua definizione di ricchezza perché ogni, ognuno di noi vive secondo i propri termini ok? quindi pensaci bene magari prima scrivila in un foglio poi qua sotto nei commenti fammi sapere qual è la tua definizione di ricchezza spero che questo video ti sia piaciuto ragazzi fatemelo sapere con un like iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao